വീടിനകത്തെ അവസ്ഥയാണിത് വെൽവൻ കേരളയിലേക്ക് എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് അഞ്ചു തെങ്ങിൽ നിന്നും അഞ്ചു പേർ മത്സ്യ തൊഴിലാളികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരാ അവർ മത്സ്യബന്ധനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരാണ് എന്നാൽ അവർ പല രീതിയിലും ഓൾറൗണ്ടേഴ്സ് എന്ന് വിശേഷിപ്പ വിശേഷിക്കപ്പെടാൻ അർഹതയുള്ളവരാണ് ആന്റണി അല്ലേ ഞാൻ ബേസിക്കൽ ഈ പറയുന്ന മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ ഇടയിലാണ് അവരോടൊപ്പം പ്രവർത്തിക്കുന്നു അവരോടൊപ്പം ആണ് പക്ഷെ എന്റെ അവർ അവരുടെ അവർ ചെയ്യുന്ന തൊഴിലിന് സഹായിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ബോട്ട് നിർമ്മിച്ച് ബോട്ട് നിർമ്മിച്ച് നൽകുന്നു അതുകൊണ്ട് ഈ അവരുമായിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അടുപ്പമുണ്ടെന്ന് പറയാം മത്സ്യത്തൊഴിൽ അതായത് എന്റെ അച്ഛനും മാമനും എല്ലാവരും കടലിൽ തന്നെയാണ് പോകുന്നത് എന്റെ അളിയന്മാരെ അവരെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ഫിഷിംഗുമായിട്ട് അടുത്ത് നിൽക്കുന്നു ബോട്ട് ബോട്ട് യാർഡ് ഉണ്ട് പിന്നെ ചർച്ചിന്റെ സെന്റ് പീറ്റേഴ്സ് സൊറോണ ചർച്ചിന്റെ ബി സി സി കോർഡിനേറ്റർ ആണ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ജയരാജ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ മെക്കാനിക്കൽ പണി ചെയ്യുന്നു ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഔട്ട് ബോർഡ് എഞ്ചിന്റെ മെക്കാനിക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന് ഒപ്പം തന്നെ ഓട്ടോ ഓടുന്നുണ്ട് ഇതിന്റെ കൂടെ ഇതിന്റെ കൂടെ സമയം കിട്ടുമ്പോൾ കടലും പോകാറുണ്ട് എന്റെ എന്റെ സാഹചര്യം അനുസരിച്ച് ഞാൻ ചെയ്യാറുണ്ട് ഗൾഫിലായിരുന്നു അല്ലെ ജന്മം കൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഒരു മത്സ്യത്തൊഴിലാളിയാണ് അതെ അതായത് എന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും എന്റെ പൂർവികർ എല്ലാവരും മത്സ്യത്തൊഴിലാളിയാണ് കുറച്ചു നാള് പിന്നെ പഠിച്ചിട്ട് അച്ഛൻ ഒരു ഭയങ്കരമായ ഒരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു ഒരു കാരണവശാലും ഞാൻ മത്സ്യബന്ധനത്തിന് പോകാൻ പാടില്ല എന്ന് അത് കാരണം വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല അച്ഛൻ അനുഭവിച്ച വേദനകൾ ഞാൻ അനുഭവിക്കരുത് എന്നുള്ളൊരു പിടിഭാഷയായിരുന്നു അച്ഛൻ അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പിന്നെ ഗൾഫിൽ പോയി ഷിപ്പ് ബിൽഡിങ്ങിലായിരുന്നു എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ നാട്ടിൽ വന്നിട്ട് ഞാൻ എന്റെ എന്റെ സ്വന്തം കുലത്തൊഴിൽ എനിക്ക് അറിയണമെന്ന് എനിക്കൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ അപകടം പിടിച്ച അതായത് വർഷത്തിൽ അപകടം പിടിച്ച ഒരു മൂന്ന് മാസങ്ങളുണ്ട് ജൂൺ ജൂലൈ ഓഗസ്റ്റ് അതൊഴികെ ബാക്കി ഒൻപത് മാസങ്ങളിൽ ഞാൻ കടലിൽ പോകാറുണ്ട് ഈ മൂന്ന് മാസം എന്തായിരിക്കും മൂന്ന് മാസം ഭയങ്കര റഫ് ആണ് അതായത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേടിയോടുകൂടി പോകുന്ന ഒരു മൂന്ന് മാസമാണ് അത് ശാലു ആ സമയത്ത് ആ സമയത്ത് എനിക്ക് വേറെ ജോലിയുണ്ട് ആ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഫിഷിംഗിന്റെ ചെറിയൊരു മീഡിയേറ്റർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഷിബു ഞാൻ ഫിഷിങ്ങിലോട്ട് കടലിലെ പണിക്കോട്ട് ഇറങ്ങിയത് തന്നെ അച്ഛനെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് എന്റെ അനുജത്തിയും ചേച്ചിയും ഇപ്പൊ ടീച്ചർമാരാണ് അത് പഠിക്കുന്നത് ഞാൻ പത്താം ക്ലാസ് വരെ പഠിച്ചു അപ്പൊ അതിനുശേഷം അച്ഛന്റെ വരെ രണ്ടുപേരെയും വിവാഹം കഴിച്ച് വിടണമല്ലോ അപ്പൊ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ എന്റെ മനസ്സോടെ പൂർണ്ണ മനസ്സോടെ ഞാൻ ഫിഷിങ്ങിന് ഇറങ്ങിയതാണ് അത് എൻജോയ് ചെയ്ത എൻജോയ് ചെയ്തു അപ്പൊ അതിലൂടെ എനിക്ക് ഒരുപാട് അച്ഛനെ സഹായിക്കാൻ പറ്റി അപ്പൊ ആ മത്സ്യബന്ധനം ചെയ്തപ്പോ തന്നെ ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഒരു അഭിമാനം തന്നെ തോന്നുന്നു ഇപ്പൊ ഇത്തരം ആൾക്കാരെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയപ്പോഴും ഈ ആദരവ് തന്നപ്പോഴും വെരി ഗുഡ് ജോസ് എന്റെ ഒരു പതിനഞ്ച് വയസ്സ് മുതൽ ഞാൻ ഫിഷർമാൻ ആണ് കൂടുതൽ റിസ്ക് എടുത്ത് കടലിൽ പോകുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ആര് വന്നില്ലെങ്കിലും ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കെങ്കിലും ഞാൻ തിരയുടെ അടുത്ത് പോവും എന്നിട്ട് എന്റെ വീട്ടിലെന്ന് പറയുമ്പോൾ സഹോദരങ്ങൾ കുറെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ആ റിസ്ക് കൊണ്ട് എന്റെ ഒരു പതിനഞ്ച് വയസ്സിൽ തന്നെ ഞാൻ കടലിലോട്ട് ഇറങ്ങി മലയാളികൾക്ക് മാത്രമല്ല ലോകത്തെമ്പാടുമുള്ള എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ഈ പ്രളയ കെടുതി വന്നപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സഹായഹസ്തവുമായിട്ട് വന്നതും വളരെ എഫക്റ്റീവായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തതും ഫിഷർമാൻ കമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ് സംശയമില്ലാത്ത കാര്യം അപ്പോൾ ആന്റണി എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതിനകത്ത് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് അഞ്ചിതങ്ങ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഏരിയയിൽ നിങ്ങൾ അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള ട്രാജഡീസ് എന്റെ കണക്ക് പറഞ്ഞ കണക്ക് ശരിയാണെങ്കിൽ നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് പേരോളം ഈ ഒരു വെള്ളം എന്ന ഒരു ഇതുകൊണ്ട് മരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആ ഒരു അറിവ് അല്ല അത് അത് ഡീൽ ചെയ്തുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് അത് ഇതിൽ എന്തുമാത്രം സഹായകരമായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ചിന്തയും ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യവും വേറെ ആയിരുന്നു കാര്യം അവിടെ ഒരു മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് 
അതുകൊണ്ട് ഈ തിര നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി ഒരു ആറ് മീറ്റർ വരെ പൊങ്ങി വരാം അപ്പൊ ആ സമയങ്ങളിൽ സുഗമമായിട്ട് ആ സമയങ്ങളിലാണ് ഫീസ് ഉള്ളതും അതുകൊണ്ട് ആ സമയങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾക്ക് കടലിൽ പോകാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് അന്നത്തെ ഗവൺമെന്റിനോട് നമ്മൾ സമരം ചെയ്ത് ഇത്രയും അതായത് ട്രെയിനൊക്കെ തടഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആ സമയത്ത് സമരം ചെയ്തത് സമരം ചെയ്തു ഞങ്ങൾക്കൊരു സുഖമായി പോകാൻ ഒരു ഒരു ട്രാക്ക് വേണം ഇതിനു വേണ്ടി ഗവൺമെന്റ് ചെയ്തത് നേരെ തിരിച്ചാണ് മുതിരപ്പൊഴി ഫിഷിംഗ് ഹാർബർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതായത് ശാസ്ത്രീയം അതായത് രണ്ട് കമ്പനികളാണ് പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് മെട്രാസ് ഐ ഐ ടിയും പൂനെ ഐ ഐ ടിയും ഇവർ ആദ്യം ചെയ്ത സ്ട്രക്ചറിൽ മാറ്റം വന്നു പിന്നെയും അടുത്ത സ്ട്രക്ചറും മാറ്റി എങ്കിലും ഇതുവരേക്കും പത്ത് രണ്ടായിരത്തി തുടങ്ങി രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിൽ തുടങ്ങിയാണെന്നൊന്നും ആ ഇത്രയും വർഷമായിട്ടും അൻപത്തിനാല് കോടി രൂപയോളം ചിലവാക്കി എന്നിട്ട് ഇന്നേ വരാത് ശാശ്വതമായി പോകാൻ പാടില്ല അവിടെ ഒരു ബോർഡും കൂടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ജൂൺ ജൂലൈ മാസങ്ങളിൽ മത്സ്യബന്ധനം പോകാൻ പാടില്ല അത് ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചത് എന്താണ് ജൂൺ ജൂലൈ മാസങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾക്ക് സുഖമായി പോകാൻ അവിടെ ഇപ്പോൾ വെച്ചിരിക്കുന്ന ബോർഡ് എന്നിട്ടും ഈ ഇതെല്ലാം തരണം ചെയ്ത് പോകുന്നത് ഈ മൂന്ന് മാസങ്ങളാണ് ഞങ്ങൾ സീസൺ ഉള്ളത് ഞങ്ങൾ ജീവിക്കണമെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന സമയങ്ങൾ കിട്ടുന്ന പൈസ വെച്ചിട്ടാണ് ബാക്കിയുള്ള സമയം ഞങ്ങൾ ജീവിക്കാനുള്ളത് ആ ജീവിതത്തിന് വഴിമുട്ടിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ ആ ഒരു ഇതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ ഓടിച്ചാടി പണിക്ക് പോകും പണിക്ക് പോകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഈ തിരയടിച്ചിൽ ഇതിനകത്ത് തന്നെ ഈ ഹാർബറിന് അകത്ത് തന്നെ മുപ്പത്തിനാല് പേരോളം മരിച്ചു മൊത്തം ഈ ഒരു നാല് വർഷം അഞ്ചു വർഷം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നാൽപ്പത്തൊമ്പത് പേരോളം ഞങ്ങളുടെ കൂടപ്പിറപ്പുകൾ നാൽപ്പത്തൊമ്പത് പേരോളം മരിച്ചു കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ ഈ ഒരു ഒരു വെള്ളപ്പൊക്കം അതൊരു പരിധി വിട്ട് പോകുന്നു കയ്യിൽ നിന്ന് പോകുന്നു എന്ന് തോന്നിയപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്തു ഇനി ഒരു ദുരന്തത്തിൽ ഈ ഒരു ദുരന്തത്തിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ എന്ന് എങ്ങനെ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും എത്രയും പേരെ നമുക്ക് രക്ഷിക്കാൻ പറ്റുമോ അത് നേരത്തെ സ്വയം പുറപ്പെട്ടതാണോ അതോ നിങ്ങൾ ഒരു ഒരു ആരെങ്കിലും നിങ്ങളോട് അത് ആവശ്യപ്പെട്ടതാണോ എങ്ങനെയാണ് ഇതിനൊരു ഒരു തുടക്കം എങ്ങനെയായിരുന്നു ഇല്ല അത് അത് പറയുന്ന ഒരു ഒരു കാര്യം കൂടെ കൂട്ടിച്ചേർക്കണം ഇത് ഒരു ഒരു ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ വരുന്നു രണ്ടാമത് ഈ ഹാർബർ ഉണ്ടാക്കിയത് ഉണ്ടാക്കിയത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ തീരം നഷ്ടമായി ഈ കടൽ ഈ വെള്ളവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് തീരം നഷ്ടമായപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ വീടുകൾ നഷ്ടപ്പെടാൻ തുടങ്ങി ഞങ്ങളുടെ വീട് നൂറ്റി ഈ ഒരു വർഷം നൂറ്റി ഇരുപതോളം വീടുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു അപ്പൊ തിര അടിച്ച് വെള്ളം വരുന്നു അവിടെ നിന്ന് പാലായനം ചെയ്യുന്നവരുടെ മാനസിക അവസ്ഥ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാം ടി വിയിലും ചാനലിലും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വെള്ളം കയറുന്നത് അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായി അറിയാം ഒന്ന് ജീവന്റെ വില അറിയാം രണ്ടാമത്തത് വെള്ള വെള്ളം കയറുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഫീൽ ഫീലിംഗ്സ് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ നമ്മൾ കളക്ടറോട് ചോദിക്കുന്നു അങ്ങോട്ട് വിളിച്ചു ചോദിച്ചു മാഡം എന്തെങ്കിലും അത്യാവശ്യം സഹായം വേണം മാഡത്തിന്റെ സെക്രട്ടറി വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഇല്ല അത്യാവശ്യം ഇപ്പൊ വേണ്ട ഞങ്ങൾ വിളിക്കുമ്പോൾ റെഡി ആയിട്ട് ഇരുന്നാൽ മതി അങ്ങനെ ആ രീതിക്കാണ് ഞങ്ങൾ റെഡി ആയിരുന്നു പക്ഷേ ഈ കോസ്റ്റൽ നമ്മുടെ കോസ്റ്റൽ സി ആണ് പുള്ളിയാണ് നമ്മളെ ഇൻഫോം ചെയ്യണത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ബോട്ട് വേണം ഞാൻ ഞങ്ങൾ റെഡിയാണ് അങ്ങനെയാണ് ആ ഇതിലേക്ക് പോകാനുണ്ടായ ഒരു മാനസിക അവസ്ഥ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ ഷാലു ഷാലു ഷിപ്പിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം എൻ്റെ ഒരു ടെക്നിക്കൽ ആസ്പെക്റ്റും നന്നായിട്ട് അറിയാം എന്നുള്ളതാണ് ഇത് എൻ്റെ ഉള്ള എനിക്കുള്ള ലിമിറ്റഡ് അറിവ് വെച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ ബോട്ട് ഇതുപോലുള്ളൊരു സാഹചര്യത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നാവിഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഒരു സംഭവമായിരുന്നു അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ പവർ കൊണ്ടാണോ സൈസ് കൊണ്ടാണോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഏരിയയിലേക്ക് എത്തപ്പെടാൻ നിങ്ങളുടെ ബോട്ടുകൾക്കാണ് സാധിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതെ അതിന് പ്രധാനമായിട്ടും പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ അപകടം സംഭവിച്ച മേഖലകളെല്ലാം ചെറിയ ഒരു കാറിന് പോകാൻ പോകുന്ന മാത്രം വഴികളുള്ള ഏരിയകളാണ് ബാക്ക് മച്ച് ഫുൾ മതൽക്കെട്ടം ചുറ്റുമതലും മരങ്ങളും അതും ഇതൊക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു കാറിന് മാത്രം അപ്പൊ ഒരു കാറിന് പോകാമെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ചെറിയ ചെറിയ വള്ളത്തിന് ഉറപ്പായിട്ട് അതുവഴി പോകാന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസം ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങളുടെ പക്കലുള്ള ഏറ്റവും ചെറിയ വള്ളങ്ങളുമായിട്ട് ഞങ്ങൾ വരാം ഞങ്ങൾക്ക് എവിടെ വേണമെങ്കിലും കയറി ചെല്ലാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു സജഷൻ ഞങ്ങൾ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് ആദ്യം ആദ്യം പറഞ്ഞ ഞങ്ങൾക്ക് മാക്സിമം ആൾക്കാരെ സേവ് ചെയ്
അപ്പോഴും ഞാൻ പറഞ്ഞു നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് അവിടെ ചെന്നുകൂടാ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോഴും ആൻ്റി എണ്ണം ആൻ്റണി ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു കളക്ടറിനോട് നമ്മൾ ഈ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ സേവനം എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ അപ്പോൾ കളക്ടറിൻ്റെ മറുപടി എന്ന് വെച്ചാൽ തിരികെ ഉടൻ തന്നെ വിളിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ആൻ്റണി ചേട്ടനും പള്ളിയിൽ ഞങ്ങളുടെ ഇടവക പള്ളിയിൽ വികാരിയെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുകയായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ ഈ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പിലോട്ട് പോകാനുണ്ട് അപ്പോഴാണ് ആൻ്റണി ചേട്ടൻ ഒരു കോൾ വരുന്നത് നിങ്ങൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഒരു വള്ളം ഒരു കുറച്ച് അഞ്ചാറോ വള്ളം അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്യുക ഉടൻ തന്നെ ആനന്ദ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് കളക്ടറോട് ഒന്ന് കോൾ വന്നിട്ടുണ്ട് പോസ്റ്റൽ സി എം വിളിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് വള്ളങ്ങൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യാമെന്ന് പറയും അപ്പോൾ ആനന്ദ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ ആനന്ദ ചേട്ടൻ ഒരു ഒരു സൈഡ് വിട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒരു സൈഡ് വിട്ട് ഞാനും കുറച്ച് ഒരു മൂന്നാല് വള്ളം എന്നെ കൊണ്ട് സംഘടിപ്പിക്കാൻ പറ്റും ഞാൻ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു ആനന്ദ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു ആനന്ദ ചേട്ടൻ ഒരു മൂന്നാല് വള്ളം സംഘടിപ്പിക്കാന്ന് പറയും അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ രണ്ട് രണ്ട് വഴിക്കായിട്ട് തിരിഞ്ഞു ആനന്ദ ചേട്ടൻ ഒരു ടീമായിട്ട് ആനന്ദ ചേട്ടൻ പോയി ഞങ്ങളൊരു ടീമായിട്ട് ഞങ്ങളൊരു പത്ത് പേര് ഞങ്ങൾ പോയി അറിയാൻ മേലാത്തൊരു ഏറിയയിൽ പോയി ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു അതിനകത്ത് ഒരു ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ ഇതിൽ ബോട്ട് ഇറക്കി അങ്ങോട്ട് ചെല്ലുന്ന ആ ഒരു തൊണ്ടല്ലോ ഇത് ഇപ്പം ഞാൻ കടലിൽ പോകുന്നതുകൊണ്ട് എനിക്ക് നല്ലതുപോലെ അറിയാം വള്ളം ഓട്ടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അപ്പം അവിടെ പോകുന്ന ആഴ്ച തന്നെ ഈ എന്താ ഏതാണ്ട് പന്തളത്തെത്തിയപ്പോൾ വാഹനങ്ങളൊന്നും മുമ്പോട്ട് പോകില്ല ഇല്ല നാഷണൽ പെർമിറ്റ് വലിയ വാഹനം മാത്രമേ പോകുള്ളൂ അപ്പം ഞങ്ങൾ വന്ന ഒരു വള്ളവും വണ്ടിയായിട്ട് മാത്രമാണ് പോയത് അപ്പം ആ യാത്ര ചെയ്ത് തിരുവല്ല ഈ വളഞ്ഞവട്ടം എന്ന സ്ഥലത്താണ് ഞങ്ങൾ ഇറക്കിയത് അപ്പോൾ പോ ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങി രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് പോകുമ്പോൾ ഈ കാറ് പോകുന്ന വഴിയിൽ കൂടിയാണ് ഞങ്ങൾ വള്ളനാട്ടിൽ പോകുന്നത് അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് ഈ വഴി കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടി ഒരു ഫാദർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു അച്ഛൻ അപ്പോൾ ഈ അച്ഛനാണ് ഈ വഴി പറഞ്ഞു തന്നത് അപ്പോൾ അച്ഛൻ ഈ വഴി പറയുമ്പോൾ ഈ അടുത്ത സ്ഥലം ഏതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഈ വള്ളം നിയന്ത്രിക്കുന്ന ആളിന് വള്ളം കറക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ പറ്റുള്ളൂ ആ സ്ഥലം എത്തിയ ആ സമയത്ത് കറക്ക ഇതാണ് വഴിയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ കൊണ്ട് നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പം അത്രയ്ക്കും വേണ്ടി ഒഴുക്കുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ കടലിലെ പണിക്കുന്നതുകൊണ്ട് എനിക്കറിയാം ഈ ഒഴുക്കിനെ എങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് നിയന്ത്രിക്കും അപ്പം ഇഞ്ചിൻ നിൽക്കുന്ന ആളിന് നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു കണ്ടീഷനാണ് ചില മിക്ക സമയങ്ങളിലും ഈ ഇതാണ് വഴിയെന്ന് അച്ഛൻ കാണിക്കുമ്പോൾ കൺട്രോൾ ഈ ബാലൻസ് തെറ്റി മതിലിടിച്ച് മതിൽ തകർന്ന് മതിൽ തകരുകയും ഞങ്ങൾ വെള്ളത്തിൽ വീണ ഞങ്ങൾ ഈ പമ്പ നദിയുടെ അടുത്താണ് തൊട്ടടുത്താണ് അപ്പൊ ഈ വെള്ളത്തിൽ വീണ ഞങ്ങൾക്ക് തന്നെ അപകടം പറ്റുമെന്ന് ഒരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു കാരണം ഞങ്ങളുടെ ജീവനും കൂടെ നോക്കണമല്ലോ അതെ അപ്പൊ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടി ഞങ്ങൾ ഈ ചില സമയങ്ങളിൽ ഇഞ്ചിൻ റിപ്പയറായി നിർത്തി മതിൽ പിടിച്ച് നിൽക്കേണ്ടി വരുന്നു ചില ആൾക്കാരെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ബോട്ടിൽ കയറാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് കാണിച്ചു അവര് അവര് വിസമ്മതിച്ചു ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എന്തായിരുന്നു അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് വഴി അറിയത്തില്ല അപ്പൊ ഞങ്ങളോടെ ഒരു അച്ഛനാണ് ഞങ്ങളോട് അച്ഛൻ പുള്ളി പേര അറിയത്തില്ല അച്ഛൻ ഞങ്ങളോട് അച്ഛനാണ് ഞങ്ങൾക്ക് വഴി കാണിച്ചിരുന്നത് അപ്പൊ അച്ഛൻ്റെ പോലും ഈ വെള്ളത്തിനുള്ള യാത്ര അച്ഛനൊരു ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു കാരണം അവിടെ ഒരു അഞ്ചാറ് വർഷം കൂടെ താമസിച്ച അച്ഛനാണ് ആ അച്ഛൻ്റെ പോലും ആ ഏരിയ എങ്ങനെ പോകണം എന്ന് അറിയാ അറിയാത്ത ഒരു സംശയമായിരുന്നു അച്ഛന് അപ്പോൾ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന വള്ളങ്ങളും ചെറിയ തോണി വള്ളങ്ങളൊക്കെ അവരോട് ചോദിച്ചിട്ട് ക്ലിയർ അച്ഛൻ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ പോകുന്നത് തന്നെ ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂറെങ്കിലും യാത്ര ചെയ്ത് വരുന്ന ഒഴുക്കിൽ പെട്ട് വരുന്ന തടികളും വീട്ടിലെ ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ ഒഴിവുണ്ടായിരുന്നു അതിനോട് മെത്തയും അങ്ങനെ ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ ഒഴിവായിരുന്നു അപ്പൊ ഇതെല്ലാം മാറ്റി നീക്കി നീക്കിയാണ് ഞങ്ങൾ പോകുന്നത് പിന്നെ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ തോട് ചില പാലത്തിന്റെ അടി കൂടെ പോകാൻ പറ്റുന്ന പാലത്തിന്റെ അടി കൂടെ പോയായിരുന്നു അങ്ങനെ പോകാൻ പറ്റുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ തൊട്ടടുത്തുള്ള കണ്ടങ്ങൾ ചാടിയാണ് പോകുന്നത് ഈ കണ്ടങ്ങൾ ചാടി പോകുന്നത് തന്നെ ഒരുപാട് തെങ്ങിന്റെ ഓലയും വൃക്ഷങ്ങളൊക്കെ നിന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ കയ്യോണ്ട് ഒടിച്ച് പലതും വന്ന് ഞങ്ങളുടെ മുഖത്ത് അടിക്കുക അങ്ങനെ
ഞങ്ങൾ മീൻ കൊണ്ടുപോകണ വള്ളത്തിൽ വരാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഞങ്ങൾ വരുന്നില്ല ഞങ്ങൾ കാശ് കൊടുത്ത് വേറെ വള്ളം വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് അവര് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് അല്ല ശരിക്കും അന്ന് തോന്നി ഇവിടെ പറയാൻ ശരിക്കും അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഇതും വേറെ ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് ചില ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഈ താഴ്ന്ന ജാതിയിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാർ ഒരു നില വീടായിരിക്കില്ല അവര് രണ്ട് നില വീടുള്ള ആൾക്കാർ അഭയം തേടുമ്പോൾ ഇവര് അടിച്ചിറക്കിയ അവസ്ഥ ഉണ്ട് നിങ്ങളെ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ താമസിപ്പിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ അടിച്ചിറക്കിയ ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ട് അത് ശരിക്കും നമ്മൾ നേരിട്ട് കണ്ടല്ലേ ഞങ്ങൾ പുറത്ത് ക്യാമ്പിൽ വന്നപ്പോൾ കേട്ടറിഞ്ഞ സംഭവമാണ് ആ സമയത്തൊക്കെ ശരിക്കും തോന്നി അവരെ പിടിച്ച് വെള്ളത്തിൽ മുക്കി കൊല്ലാൻ തോന്നിയത് അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ നമ്മുടെ മാനസ്സിൽ കാരണം ജീവന് വേണ്ടി ജാതി മതമല്ലേ നമുക്ക് അവിടെ ജീവന് വേണ്ടി ദാഹിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഒരു ആശ്രയം കൂടി മനുഷ്യനാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്തൊരു അർത്ഥം ഉണ്ട് ജയരാജ് ആഹാരത്തിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് എന്നോട് മറ്റൊരു മത്സ്യത്തൊഴിലാളി സുഹൃത്ത് ഇതുപോലൊരു ഫോറത്തിൽ പറഞ്ഞു സാറേ ചെങ്ങന്നൂർ അറിയാതെ പോയി ഒരു ഹോട്ടലിൽ നിന്നൊരു ഊണ് വാങ്ങിച്ചു അയാൾ എന്നെ കൊന്ന് കൊല വിളിച്ചു അങ്ങനെയുള്ള വല്ല എക്സ്പീരിയൻസും ഉണ്ടായോ അത് ഞങ്ങൾ പോകുന്ന പോകുന്ന ദിവസം വന്ന് വൈകുന്നേരത്തോടു കൂടി ഞങ്ങൾ വൈകുന്നേരം സന്ധ്യയോടു കൂടി കല്ലുശ്ശേരി കഴിഞ്ഞു തിരുവല്ലത്തോട്ടാണ് ഞങ്ങൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് തിരുവല്ലം എന്ന തിരുവല്ല എന്ന സ്ഥലത്തോട്ടാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ എത്താ തിരുവല്ല എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഒരു ബൈപ്പാസിലോട്ട് പോകുന്ന വഴിക്ക് ഞങ്ങളുടെ വണ്ടി മറിഞ്ഞായിരുന്നു ഓ നാഷണൽ പെർമിറ്റ് വണ്ടി ഏകദേശം ഒരു ഒന്നര മീറ്ററോളം ആഴത്തിലുള്ള ഒരു കുഴിയിലോട്ട് വണ്ടിയുടെ രണ്ട് വീലും മറിഞ്ഞു ചെരിഞ്ഞു ഒരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സ്ലോപ്പിന് അങ്ങ് നിൽക്കുക എന്തുകൊണ്ട് ഈ വണ്ടി ഒരു രാത്രി ഫുള്ളും അങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കുക വണ്ടി എന്തുകൊണ്ട് ഈ വണ്ടി മറിയുന്നില്ല എന്ന് പോലും ഞങ്ങൾക്ക് ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന ഒരു വണ്ടി എന്തുകൊണ്ട് മറിയുന്നില്ല അവിടെയാണ് ഒരു സത്യത്തിൽ ഒരു സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ പവർ അവിടെ ഒരു ഉണ്ടായിരുന്നെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം ഒരു ചെറിയൊരു പിടുത്തത്തിൽ മാത്രം നിൽക്കുന്നത് ആരെങ്കിലും ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഒരു ആൾ ചിലപ്പോൾ പുഷ് ചെയ്തെങ്കിൽ പോലും ആ വണ്ടി മറിയും അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നിൽക്കുന്ന വണ്ടി ഒരു ദിവസം ഫുള്ളും ആ ഒരു വെള്ളത്തിലും ഒഴുക്കിലും പെട്ടിട്ട് മറിയാതെ നിന്നോ എന്നുള്ള ഒരു ഭയങ്കര ഒരു അതിശയമായിരുന്നു അപ്പൊ ഞങ്ങൾ അന്ന് രാത്രി തന്നെ ഫയർഫോഴ്സിനെയൊക്കെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു ഫയർഫോഴ്സ് ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഫയർഫോഴ്സ് രക്ഷയില്ല ഫയർഫോഴ്സ് വന്ന് അതിശയം പറയുമായിരുന്നു എന്തുകൊണ്ട് ഇതും അറിയുന്നില്ല എന്തൊരു അതിശയമായിരുന്നു ഫയർഫോഴ്സിനും അങ്ങനെ ഈ ആ സമയത്ത് ഈ വണ്ടിക്കകത്ത് ഞങ്ങളുടെ ബോട്ടും എഞ്ചിനും എല്ലാം ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് നശിക്കുമോ എന്നല്ല സങ്കടം എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഒരാളെങ്കിലും രക്ഷിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നുള്ള വേദനയായിരുന്നു അങ്ങനെ ഇത് കഴിഞ്ഞ് അന്ന് രാത്രി ഫുള്ളും ഞങ്ങൾ അവിടെ ഇരുന്ന് നേരം വെളുത്തു രാവിലെ തന്നെ ഒരു ക്രെയിൻ വന്നു ക്രെയിൻ വന്നായിരുന്നു ഭയങ്കര കോമഡി ക്രെയിനുകാരും വന്നിട്ട് പറയുകയാണ് ഇതിന്റെ കാശ് ആര് തരും എന്ന് ചോദിച്ചു ഞങ്ങളോട് ചോദിക്കും ഇതിന്റെ കാശ് ആരാ തരുന്നതെന്ന് ഞങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് ചേട്ടാ ഞങ്ങള് നിങ്ങളുടെ നാട്ടിലുള്ള രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്നവരാണ് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളെടുത്ത് ഈ കാശിന്റെ കണക്കൊക്കെ പറയണോ അതൊന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ഞങ്ങൾ കാശ് എന്ന് മാത്രമേ ഞങ്ങൾ ഇത് ചെയ്യത്തുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു ഉടൻ തന്നെ അവിടുത്തെ തിരുവല്ല പോലീസിലെ സി എ വന്നിട്ട് വന്ന് നല്ല രീതിയിൽ നല്ല രീതിയിൽ നല്ല രീതിയിൽ കൊടുത്തു നിനക്ക് കാശല്ല വേണ്ടത് നീ വാ അല്ല ഇത് ഇങ്ങനെയുള്ളവരൊക്കെ ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളൂ ഈ പ്രോഗ്രാം എല്ലാവരും കാണട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് ആഗ്രഹിക്കാം കണ്ണു കാണുമ്പോൾ അവർക്ക് അല്പം നാണം തോന്നട്ടെന്നും കൂടെ നമുക്ക് അങ്ങനെ ആശിക്കാനേ പറ്റുള്ളൂ നമുക്ക് ചില ആൾക്കാരെ മാറ്റാൻ പറ്റില്ല എന്നാൽ എന്നിരുന്നാലും മൊത്തത്തിൽ എല്ലാവരും ഒരു കൂട്ടത്തോളം നിന്നൊരു അനുഭവമായിരുന്നു ഒരു ഒരു എല്ലാവരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി വളരെ സന്നദ്ധരായ ഒരു എല്ലാ ഡിഫറൻസും മറന്നിട്ട് ഒരുമിച്ച് നിന്നൊരു കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായിരുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ജോസ് എനിക്ക് ഒരു കാര്യം ചോദിക്കാനുള്ളത് നിങ്ങളുടെ ഈ വള്ളങ്ങൾ നിങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയ എത്ര വള്ളങ്ങളാണ് ഒരു ഒരു വണ്ടിയിൽ കയറുക ഒരു ബോട്ട് ഒരു ബോട്ടിൽ കയറും ഒരു ബോട്ട് നിങ്ങളുടെ ഈ വള്ളങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ അന്നമാണ് അല്ലെ നിങ്ങളുടെ ചോറ കറി പുട്ട് കടൽ എല്ലാം ഇതാണ് അപ്പൊ ഈ വള്ളങ്ങൾക്ക് കേടുപാടുകൾ ഉണ്ടാവുമോ എന്നൊരു പേടി ഉണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് ഈ ഓപ്പറേഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിന് കേടുപാടുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ഓപ്പറേഷനിൽ കേടുപാട് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് നമ്മളൊന്നും ചിന്തിച്
ചേട്ടന് റൂട്ട് അറിയത്തില്ല എന്നിരുന്നാലും ചേട്ടൻ പോയിട്ട് ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞൊക്കെയാണ് ആ ബോട്ട് ഫില്ലാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ചോദിച്ചു എന്റെ കൂടെ വരാൻ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു ആരും വരുന്നില്ല ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇവിടുന്ന് പോകുന്നതാണ് പിന്നീടാണ് ബാക്കി രണ്ടുപേരൊക്കെ എന്റെ കൂടെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി എത്തിയത് അങ്ങനെ അവിടെ പോയി എത്തിയതിനു ശേഷം ഞാൻ പറഞ്ഞു ആരെങ്കിലും വേണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു പോലീസുകാരൻ കയറി ഞാൻ ഒരു തവണ മാത്രം ഒരേ ഒരു തവണ മാത്രം നിങ്ങൾ റൂട്ട് കാണിച്ചു തന്നാൽ മതി അതിനുശേഷം കാര്യം അവർ നാട്ടിലുള്ളവരാണ് അത് ഞാൻ ഒരു തവണ മാത്രം നിങ്ങൾ റൂട്ട് കാണിച്ചു തന്നാൽ പിന്നെ നമ്മൾ പോയിക്കോളാം പറഞ്ഞു നമുക്ക് റൂട്ടൊന്നും വേറെ പിന്നീട് ആരും കാണിച്ചിട്ടില്ല നമ്മൾ അത്ര റിസ്ക് എടുത്താണ് അവരെല്ലാം പോയത് ഓരോ ട്രിപ്പിലും പത്തും ഇരുപതും ഇരുപത്തെട്ട് പേര് ഇരുപത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് പേരെയൊക്കെ നമ്മൾ കൊണ്ടുവരും നമ്മളെയും കൂടെ ചേർത്ത് നമ്മൾ നാല് പേരും മൂന്ന് പേരൊക്കെ പോകും പക്ഷെ ബസ്സിൽ പോയത് ആരെയും കൊണ്ടുവരില്ല പിന്നീട് അവിടെ ഉള്ള ആൾക്കാർ എന്നെ റൂട്ട് കാണിച്ചു തരണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും കയറും നമ്മൾ കയറണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും അവർ നിർബന്ധിച്ച് കയറിയിരുന്നു വെറുതെ എന്നിട്ട് അവർ ടൈം പാസ് പോലെ കയറിയിരിക്കുന്നു മുസ്ലിം അവർ മുസ്ലിം പള്ളിയുടെ അകത്ത് തന്നെ അവരെ ഞാൻ ഇറങ്ങാൻ പറഞ്ഞാലും അവർ കേൾക്കുന്നത് അവർ മൂന്നും നാലും തവണ കയറുന്ന ആൾക്കാർ വരെ ഉണ്ട് അതിൽ ബോട്ടിന്റെ കേടുപാടുകൾ ഉണ്ടോ കേടുപാടുകൾ ബോട്ടിന്റെ എഞ്ചിനും എല്ലാം കേടുപാടുകളുണ്ട് ഉണ്ട് പക്ഷെ അത് നിങ്ങൾ കാര്യമാക്കില്ല വിഷയമാക്കിയില്ല എന്റെ എന്റെ എഞ്ചിന്റെ പെപ്ലെയർ ലീഫുകളായി പോയി ബോട്ടിന്റെ ലീഫ് എഞ്ചിന്റെ ലീഫുകളായി പോയിട്ടും പിന്നെ അടുത്തൊരു എഞ്ചിന്റെ ലീഫ് ഇളക്കിയിട്ട് റിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പണിക്കുക പിന്നെ ചരടൊക്കെ പൊട്ടി പോകും സ്റ്റാർട്ടർ പൊട്ടി പോകും അതൊക്കെ നമ്മൾ റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അത് കൊണ്ടുപോയി അന്നേരം തന്നെ ക്ലിയർ ചെയ്ത് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്ത് വർക്കിംഗ് തുടങ്ങി നിങ്ങൾ കടലിന്റെ മക്കളാണ് നിങ്ങൾ മറ്റു പല പ്രൊഫഷൻസിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ കടലുമായിട്ട് വളരെ അടുത്ത് കടലിനെ പേടിയില്ലാത്തവരാണ് കടലിനെ സ്നേഹിക്കുന്നവരാണ് റിസ്ക് എന്നൊരു ഫാക്ടർ നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ ഒരുപക്ഷെ എല്ലാ എല്ലാ ദിവസവും ഒരു രീതിയിലുള്ള വേറെ രീതിയിൽ നിങ്ങളത് മുന്നിൽ കാണുന്നവരാണ് എന്നിരുന്നാലും ഈ ഒരു അനുഭവം നിങ്ങളെ കുറച്ചുകൂടെ ടഫാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ ഒരു വിഷയം ഉള്ളത് ഈ പറയുന്ന മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ ഞങ്ങൾ അനുഭവിച്ച വേദനയാണ് കാര്യം ഞാനൊരു മത്സ്യത്തൊഴിലാളി എന്നുള്ള നിലയിൽ അനുഭവിച്ച വേദന എന്ന് വെച്ചാൽ പല സ്ഥലങ്ങളിലും നമ്മളെ പിന്നോക്കം നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് പല വേദികളിലും അത് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് വരുന്ന കൊണ്ട് ആ ഞങ്ങൾ കാരണം അത് അവർ അവരുടെ ഭാഗത്ത് നോക്കുമ്പോൾ നല്ല മത്സ്യത്തിന് വേണ്ടി എല്ലാവരും മേശപ്പുറത്ത് വരുന്ന കഴിക്കാൻ റെഡിയാണ് അത് വേണമല്ലോ ആ പക്ഷേ ഇവർ ആരും ചിന്തിക്കുന്നില്ല ഞങ്ങൾ ഉൽപാദകരാണ് ഗവൺമെന്റ് മീൻസ് ഗവൺമെന്റ് പോലും ചിന്തിക്കില്ല ഞങ്ങൾ ഉൽപാദകരാണ് ഞങ്ങൾ ആരുടെയും ഔദാര്യത്തിന് വേണ്ടി കൈനീട്ടുന്നതല്ല ഞങ്ങളുടെ അവകാശമാണ് ഇതെല്ലാം ഞങ്ങൾക്കറിയാം ഞങ്ങളുടെ സത്യബോധം ഞങ്ങൾക്കറിയാം പക്ഷേ ഇത് അറിയാത്തവരാണ് ഈ പറയുന്ന മുന്നോക്ക സമുദായം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവിടെ വീം പഠിച്ചു നിന്നവർ ഇപ്പൊ ഈ ഈ പ്രളയം ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് പ്രളയത്തിന് മുമ്പും പ്രളയത്തിനും പിൻപും മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ ക്യാരക്ടർ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടായില്ല മറ്റുള്ളവരുടെ മനോഭാവത്തിലാണ് വ്യത്യാസം ഉണ്ടായത് കാരണം ഞങ്ങൾ പല സ്ഥലത്തും ഇങ്ങനെ അപകടം വരുമ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ഞങ്ങൾ മത്സ്യത്തൊഴിലാളി പല സ്ഥലങ്ങളിലുള്ള ഉള്ളവരായിരുന്നാലും പോലും ഒരു മനസ്സായിരുന്നു ഇത് ഞങ്ങളുടെ അഭിമാനത്തിന്റെ പോരാട്ടമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഈ മുഖ്യമന്ത്രി എന്ന പൈസ വേണ്ടെന്ന് പറയുന്നതും ആര് തരുന്ന ഉപകാരങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാതിരിക്കുന്നതും ഈ ഒരു ഇത് മാത്രമാണ് കാരണം ഇത് ഞങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങളാണ് നമ്മളെല്ലാം ഇന്ത്യക്കാരാണ് അല്ലെങ്കിൽ കേരളീയരാണ് എന്നുള്ള സത്യബോധം ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് ഈ ഉപകാരത്തിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഈ രക്ഷിച്ച ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ഉപകാര സ്മരണ ഉണ്ടോ ഉപകാരസ്മരണ ഇതൊരു രണ്ടു ദിവസം വിളിക്കുമോ അല്ലെങ്കിൽ അവര് എങ്ങനെയുണ്ട് അങ്ങനെയുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ആൾക്കാർ കയറാൻ പോകും അതൊക്കെ ഒരു മൈനോറിറ്റി ആയിരിക്കണം ഒരു ഒരു ഭൂരിപക്ഷം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നവരും നിങ്ങളെ അത് എപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരും ആയിരിക്കും കൂടുതലും കാരണം ഞാൻ അത് ചോദിച്ച ഒരു കാരണമുണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ റിസ്ക് കഴിഞ്ഞു നാട്ടിൽ വരാൻ പോയപ്പോഴും ഞങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒരു നല്ല പോസ്റ്റ് ഫേസ്ബുക്കിൽ ഒരു നല്ലൊരു പോസ്റ്റ് കണ്ടു അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഇതിന് അർക്കറാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ പറഞ്ഞു ആവശ്യവും അത്യാവശ്യവും രണ്ട് രണ്ടാണ് നിങ്ങൾ അത്യാവശ്യത്തിൽ ഉപകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും ഒരു ഇത് പക്ഷെ ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ അനുമോദനങ്ങളോ ഇ
ആരും തിരിഞ്ഞു നോക്കില്ല മുന്നൂ ഇരുന്നൂറ് ദിവസം ഇവർ അലോട്ട്മെന്റ് ചെയ്യും കടലിൽ പോകാൻ പാടില്ല ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ ജീവിക്കും ഞങ്ങൾ തിരിഞ്ഞു ഏതായാലും നിങ്ങൾ ചെയ്ത ഈ ഒരു പ്രവൃത്തി ഒരു വലിയൊരു മാറ്റത്തിനും തുടക്കമാവട്ടെ നമുക്ക് നമുക്ക് ആശിക്കാം ഒരു ഹീറോ പരിവേഷം നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും വന്നിട്ടുണ്ട് ജയരാജന്റെ കയ്യിലൊരു നോട്ടീസ് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു എന്താ ഒന്ന് ഒന്ന് കാണിക്കാമോ ഞങ്ങളെ ഇത് നമ്മുടെ ആറ്റിങ്ങൽ നഗരസഭ ഞങ്ങളൊരു സ്വീകരണത്തിന് വേണ്ടി വിളിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ തന്നെ ഞങ്ങൾ ഓൾറെഡി ഒരു ഇരുപത്തഞ്ചോ ഇരുപത്താറോ സ്വീകരണങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പക്ഷെ ഇതെല്ലാം ഞങ്ങൾ ഇരുപത്തിയാറ് ഇരുപത്തിയാറ് ഇരുപത്തിയാറോളം വേദികളിൽ സ്വീകരണങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷല്ലോ ഒരിക്കലില്ല ഒരിക്കലില്ല അത് ഈ പറയുന്ന അതാ പറയണ ഞങ്ങൾ നേരത്തെയും പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ വേദനിക്കുന്ന ഒരു വിഷയം അറിയാം ഇങ്ങനെയുള്ള സ്വീകരണങ്ങൾ ഉപരി ഞങ്ങൾ അവിടെ പോയ അവിടെ പോയപ്പോ ഉണ്ടായ ഒരു ഏറ്റവും നല്ല സ്വീകരണം കിട്ടിയത് ഞങ്ങൾ രക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് വന്നവരുടെ കണ്ണിൽ നിന്ന് കണ്ടതാണ് നന്ദി പറയാനും നന്ദി പറയാനൊന്നും അവർ നിന്നില്ല ഞങ്ങൾ കേൾക്കാൻ നിന്നില്ല അവരുടെ കണ്ണിലുണ്ടായ ഒരു 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 എന്താ അത് കണ്ടു അത് ഞങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടുത്തിയതാണോ അവരുടെ ജീവൻ രക്ഷിച്ചതാണോ അതെല്ലാം നമുക്ക് ആ കണ്ണിലൂടെ കാണാൻ പറ്റി ആരോടും നന്ദി ചോദിക്കാനും നിന്നില്ല പറയാനും നിന്നില്ല പക്ഷെ അവരെ കൊണ്ട് എത്തിച്ചപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് തൃപ്തിയായത് ഞങ്ങൾ ഈ ഭൂമിയിൽ ജനിച്ചതിന് ഒരു 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 നിമിത്തം അതായത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റി നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു അനുഭവം അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും മനസ്സിൽ തങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒരു അനുഭവം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓർമ്മ ഈ ഒരു ഒരു സംഭവത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഈ റെസ്ക്യൂ ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ അവിടെ ഒരു സ്വീകരണം വിളിച്ച് ഞങ്ങളവിടെ പോയി ഞങ്ങളവിടെ പോയിട്ട് ഞങ്ങൾ ആദ്യം ഞങ്ങൾ സ്വീകരണത്തിനല്ല പോയത് ഞങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയ ജനങ്ങളെ കാണാനാണ് പോയത് ആദ്യം ഏതൊക്കെ ആൾക്കാർ നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടുത്തിയ സൈറ്റിലുള്ള ആൾക്കാർ എങ്ങനെയാണ് ജീവിക്കുന്നത് നമ്മളവിടെ പോയപ്പോൾ നമ്മളെ കൈയെടുത്ത് തൊഴുതാണ് അത്രയ്ക്കും അത് ഒരിക്കലും നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്തൊരു ഇതാണ് നമുക്ക് ആ സാധ്യത നമ്മുടെ ശരം തന്നെ കോരി തിരിച്ചു പോയി ആ സമയത്ത് എന്റെ അനുഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനിവിടെ പോ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് തന്നെ വീട്ടില് എന്നെ എന്റെ വൈഫ് പ്രഗ്നന്റ് ആണ് അഞ്ച് മാസം ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഞാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ടെൻഷൻ ആയിരിക്കും എന്ന് എനിക്കറിയാം പക്ഷെ എന്റെ മനസ്സ് അതിനെ അനുവദിച്ചില്ല എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരാളിനെ എങ്കിലും രക്ഷപ്പെടുത്തണം എന്നുള്ള ഒരു മനസ്സ് എനിക്ക് രാത്രി ഫുള്ള് ഞാൻ ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല അതായത് ഈ ന്യൂസും ഞങ്ങളുടെ ഒരു സേവ് അഞ്ചേങ്ങ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതിൽ ഈ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ട് രാത്രി മൊത്തം ഞങ്ങൾ ഉറക്കൊഴിഞ്ഞു അപ്പോ ഈ അതിനുശേഷം ഞങ്ങൾ രക്ഷാപ്രവർത്തനം പോകുമ്പോൾ എന്റെ മനസ്സിലൊരു ചിന്ത ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ കൊച്ചു പിള്ളരെ രക്ഷപ്പെടുത്തണം അപ്പൊ ഞങ്ങൾ അവിടെ ആദ്യം പോയി അച്ഛനുമായിട്ട് പോയത് അച്ഛന്റെ ബന്ധുക്കളെയും അവരുടെ കുറച്ച് ആൾക്കാരെ എടുത്ത് അതിനുശേഷം രണ്ടാമത് പോയപ്പോഴാണ് ഏറ്റവും അപകടം പിടിച്ച സ്ഥലങ്ങൾ ആദ്യം പോയ ആദ്യം പോയ സ്ഥലത്ത് പോകാൻ പറ്റൂലായിരുന്നു ആദ്യം പോയ പിന്നെ രണ്ടാമതാണ് ഏതാണ്ട് പന്ത്രണ്ട് മണി കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് അങ്ങോട്ട് പോയത് ആ പോയപ്പോ ഭയങ്കര റെസ്കോടെയാണ് ഞങ്ങൾ പോയത് ഒഴുക്കിനെയൊക്കെ അതിജീവിച്ചാണ് മറികടന്നാണ് പോയത് പോയപ്പോ ഒരു ഫാമിലി ഫുള്ളും ഒരു അതായത് ഒരു വീട്ടിലെ ഒരു നാലഞ്ച് കുടുംബം മോളിൽ രണ്ടാമത് നിലയിൽ ഇതായിരുന്നു അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞത് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ അവിടെ പോകുന്നത് ആഹാരങ്ങൾ ഈ ചെറിയ തോണികൾ കുറച്ച് ആഹാരങ്ങൾ കൊണ്ടുകൊടുക്കും പക്ഷെ അവരൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടിയൊക്കെയാണ് അവർ പോകുന്നത് അത് രണ്ടാമതൊന്നും പോകത്തില്ല അപ്പൊ ഞങ്ങൾ അവിടെ പോയി ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ വള്ളത്തിൽ കയറ് നിങ്ങളെ കര കരക്കെത്തിക്കാം അവിടെ എത്തിക്കാം അപ്പൊ അവര് അവർ അവർക്ക് മെസ്സേജ് പോയി ഈ ചെറിയ തോണിക്കാരെ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ക്യാമ്പില്ല ആ സ്ഥലത്ത് ക്യാമ്പിലൊക്കെ വെള്ളം കയറി പള്ളി തുറന്ന് പള്ളിയുടെ അടിയിലൊക്കെ വെള്ളം കയറി അവിടെ ഈ ഈ പശുക്കളെയൊക്കെ കെട്ടിയുണ്ട് ഒരു വൃത്തിയും കക്കൂസും അങ്ങനെ ഒരു കാര്യങ്ങളും ഇല്ല അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് ചെങ്ങന്നൂർ മാത്രമേ ക്യാമ്പുള്ളൂ അപ്പൊ അവിടെ ഉള്ള യാത്ര ചെയ്യുന്നത് ലോറികളിലാണ് അപ്പൊ ഞങ്ങള് അവിടെ നിന്ന് ആദ്യം പറഞ്ഞത് കൊച്ചു പിള്ളേരും മുതിർന്നവരും കയറിയ മതി ബാക്കി ഞങ്ങൾ രണ്ടാമത് വരുമ്പോ കയറ്റാൻ വന്നത് അപ്പൊ അവിടെ ഒരു വയസ്സായ ഒരു അപ്പാവൻ കിടപ്പുള്ളതുകൊണ്ട് ഒരു കൊച്ചുള്ള ഒരു ഫാമിലി പറഞ്ഞു ഒരു അമ്മ പറഞ്ഞു കൊച്ചിന് സിർലാക്ക് ചൂടുവെള്ളം കൊണ്ടുവന്നാൽ മതി ഞങ്ങൾ ഈ അപ്പാവന്റെ കൂടെ നിൽക്ക
എൻ്റെ അനുഭവം പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ആ നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ എനിക്ക് ഏകദേശം ഒരു മുപ്പത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് മത്സ്യബന്ധനത്തിന് പോയത് വളരെ അടുത്ത കാലത്താണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് പോകാൻ പോകുന്നതെന്ന് എൻ്റെ വീട്ടിൽ പറഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ അമ്മയ്ക്കും എൻ്റെ അച്ഛനും എൻ്റെ വൈഫിനും നന്നായിട്ട് അറിയാം എനിക്ക് നല്ലതുപോലെ നീന്താൻ വർഷമല്ല എന്ന് ഓഹോ കാരണം ഞാൻ നല്ല ഒരു ഗുഡ് സ്വിം സ്വിമ്മർ അല്ല ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റോ പത്ത് മിനിറ്റോ മാക്സിമം എന്നെ കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ വെള്ളത്തിൽ കിടക്കാൻ സാധിക്കും അതിനപ്പുറം കഴിഞ്ഞാൽ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റത്തില്ല അവർക്ക് പേടിയുണ്ടായിരുന്നു അവർക്ക് അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും എന്റെ വൈഫിനും നന്നായിട്ട് അറിയാം ഈ ഒരു കാര്യം പക്ഷെ എന്നിട്ട് പോലും അവര് ഒരു തടസ്സം പറഞ്ഞില്ല തടസ്സം പറഞ്ഞില്ല പറഞ്ഞില്ല പോയിട്ടോ നീ പോയി കഴിഞ്ഞ തിരിച്ചു വരുമെന്ന് ഞങ്ങൾക്കൊരു വിശ്വാസമുണ്ട് നീ ധൈര്യമായിട്ട് പോയിട്ടോ ഒരാളെങ്കിലും രക്ഷപ്പെടുത്താൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഒരാളെങ്കിലും രക്ഷപ്പെടുത്തു അതിന് ഞാൻ എന്റെ വീട്ടുകാരോട് ഞാൻ ആദ്യം നന്ദി പറയുക പിന്നെ രണ്ടാമത് കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അവരുടെ സേവനം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സേവനമായിരുന്നു കാരണം ഒരു മത്സരമായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ തന്നെ ഈ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് പോയി മത്സരത്തിലുള്ളവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹോൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് മത്സരമായിരുന്നു അവര് എന്താ 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 നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വേണം എന്ത് വേണം ഒരു അങ്ങനെ ഒരു പോലീസിനെ ഞാൻ സത്യം ഓർമ്മയാണ് പോലീസ് എന്ന് പറയുന്നത് പൊതുവായിട്ട് വരുന്ന കുറച്ച് കുറച്ച് ചിന്തകളുണ്ട് അതിൽ നിന്നൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ചിന്ത കേൾക്കാൻ വളരെ സന്തോഷമാണ് ഈ ഒരു കാര്യത്തില് ഫുൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് സത്യമായിട്ട് ഒരു ബിഗ് സാലൂട്ട് കൊടുത്താലും മതിയാവത്തില്ല ജയരാജ് എന്റെ അമ്മയുടെ സ്ഥലം അടിമലത്തുറ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് ഈ കഴിഞ്ഞ ഓഗിയിൽ എന്റെ അമ്മയുടെ ബന്ധത്തിൽ തന്നെ പത്ത് പേരെ ഓഗിയിൽ പെട്ട് മരിച്ചത് അപ്പൊ ആ ഒരു ഇത് പോയി കാണുകയും ശരിക്കും അവരെ അവരെ ബോഡി കണ്ട കൈയില്ല കാലില്ല അങ്ങനെ ആ ഒരു അവസ്ഥയിലൊക്കെ അവരെ കാണുന്നത് അവരെ കണ്ട ആ ഒരു ഇത് എന്റെ മനസ്സിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ട് എനിക്ക് ഈ ജലത്തിൽ ഈ ഈ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ അപകടത്തിലാണെന്നുള്ള ഇത് നമ്മൾ ഞാൻ അറിഞ്ഞായിരുന്നു ഞായറാഴ്ച വീട്ടിൽ നിന്ന് ന്യൂസ് ഞാൻ അറിഞ്ഞത് അപ്പൊ എനിക്ക് അത് ന്യൂസ് കണ്ട നേരം മുതൽ എനിക്കൊന്ന് ന്യൂസിൽ എഴുതി കാണിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു ഇന്നേ സ്ഥലത്ത് രക്ഷപ്പെടുത്തുന്ന ആൾക്കാർ എത്തുന്നില്ല രക്ഷിക്കാൻ ആൾക്കാർ പോകണം പോകണം എന്നുകൊണ്ട് അപ്പൊ അത് കണ്ടെന്നത് എന്റെ മനസ്സിൽ ഒരു വല്ലാത്തൊരു ബിംബലായിരുന്നു എങ്ങനെയെങ്കിലും പോകണം പോകണം എന്നുള്ളതിൽ അപ്പൊ അപ്പൊ ഞാൻ ഞാൻ എന്റെ ഭാര്യ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ഞാൻ ചിലപ്പോഴ് ഞാൻ പുറത്തു പോകും ചില വന്നില്ലെങ്കിൽ വിചാരിച്ചോളാം ഞാൻ പോയെങ്കിൽ വിചാരിച്ചോളാം എന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ അയ്യോ ഞാൻ 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 ഇറങ്ങിയത് ഫോണുണ്ട് എങ്കിലും ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇറങ്ങിയത് കാരണം ഞാൻ കഴിയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു രണ്ടു മാസം ആയതേ ഉള്ളു പുള്ളി ഒറ്റപ്പെട്ട ഒരു വീട്ടിൽ നിന്നാണ് പുള്ളി വന്നത് അപ്പൊ ആ ഒരു ഞാനാണ് പുള്ളി എല്ലാം എല്ലാം കെയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ആ ഒരു ഇത് പുള്ളിക്കുണ്ട് എന്തായാലും അല്ല ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ പോകുമ്പോൾ പറഞ്ഞ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മനുഷ്യനായിട്ട് ജനിച്ചതിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു അർത്ഥം വേണമല്ലോ നമ്മളെ നമ്മള് നമ്മൾ അറിഞ്ഞറിയാൻ ഒരുപാട് തെറ്റുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരാളുണ്ടെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കുക അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഒരു ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇറങ്ങിയത് അപ്പൊ പറഞ്ഞിട്ട് എന്നിട്ടാണ് പോയത് പോയപ്പോഴാണ് പിന്നെ ചേട്ടന്റെ കൂടെ പോകാനുള്ള ഒരു അവസരം കിട്ടിയത് അതൊരു അതൊരിക്കലും മറക്കാത്തൊരു സംഭവം ഞാൻ രണ്ടു മാസം ആയിട്ടുള്ളൂ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് പോകുന്നത് സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് ഫാമിലിയുടെ സപ്പോർട്ട് സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് എന്റെ വീട്ടുകാരുടെ ഫാമിലി എല്ലാ എല്ലാ സപ്പോർട്ടും ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇനി പോകാൻ എന്നിട്ട് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ചു ദിവസം തന്നെ അവിടെ പിടിച്ചു നിൽക്കുകയും പറ്റിയത് ഞാൻ എന്റെ വൈഫിന് ഇങ്ങനെ കാലൊടിഞ്ഞ് സ്റ്റാക്സ് ഇത് പ്ലാസ്റ്റർ എടുക്കാൻ കൊണ്ടുപോകുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ നല്ല ടെൻഷൻ ആയിരുന്നു അപ്പൊ വൈഫ് വിചാരിച്ചു പുള്ളിയുടെ പുള്ളിയോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ട് ഇപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് എന്നോട് സ്നേഹം കൊണ്ട് പക്ഷെ അവ അറിയാം വീട്ടിലെല്ലാവർക്കും അറിയാം ഞാൻ അങ്ങനെ വർക്കിന് പോകുന്ന അപ്പൊ വൈഫ് പറഞ്ഞു ഇത് സ്കച്ച് ഇത് എടുത്തിട്ട് വന്നപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഫോൺ ഫോൺ സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് പോയിടാൻ ഞാൻ ബോട്ട് ഇറക്കണം അപ്പൊ വൈഫ് പറയുന്നു എന്റെ കാലൊടിഞ്ഞതിലെല്ലാ കാര്യം ഈ പോകാൻ പറ്റാത്തല്ല ടെൻഷൻ ആണല്ലേ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവർ ബാഗ് ഒക്കെ റെഡിയാക്കി എന്നാ കാര്യം അവർക്ക് അറിയാം അവിടെ ഇന്നും ഈ സമാധാനം കിട്ടത്തില്ല അപ്പൊ ഒന്ന് എന്റെ ഫാമിലി കാലൊടിഞ്ഞിരിക്കുന്ന
ആ ഒരു അത് അവരെ കൊണ്ട് എത്തിച്ചു തന്നെയാണ് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ധന്യമാക്കിയെന്ന് പറയാം എങ്കിലും ഇതെല്ലാം പറയുന്നതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിലും നമ്മുടെ ഒരുമയും നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് നിന്നതും നമുക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ പറ്റിയതും ഇനിയൊക്കെ പലതും പല രീതിക്ക് പോകും എങ്കിലും ചരിത്രം ഞങ്ങളെ ഓർക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളാണ് ഞങ്ങളുടെ പിന്നോട്ട് നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു ഇതിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്കും മനസ്സുണ്ട് ഞങ്ങളും പച്ചയായ മനുഷ്യരാണ് വെൽ ഡൺ കേരള എന്ന ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് വന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പല പല തിരക്കുകളുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഇന്ന് വേറൊരു ഫംഗ്ഷനുണ്ട് വന്നതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷം വളരെ നന്ദി എനിക്കിപ്പോൾ ഈ വയറൽ കാരണം എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാൻ മതി ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കൈയ്യടിക്കേണ്ട ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് വളരെ വളരെയധികം ഇത് എൻ്റെ ദൂരദർശൻ്റെ ഒരു ടീമിൻ്റെ പാട്ടായിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഈ കഥകൾ വരും തലമുറകൾക്കും നിങ്ങൾ പകർന്നു കൊടുക്കുക ആ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അവരും അവരിലും വരട്ടെ ഒരുപാട് വേദനകൾ പങ്കുവച്ചു പക്ഷെ അതിലേറെ എല്ലാവർക്കും എനിക്കൊരു കാര്യം ഉറപ്പാണ് എല്ലാവർക്കും എന്തൊക്കെയോ ചെയ്തു എന്നുള്ളൊരു സംതൃപ്തി ആ സംതൃപ്തി എല്ലാ കണ്ണുകളിലും ഞാനിവിടെ കാണുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും പ്രേക്ഷകരും കാണുന്നു അഞ്ചു തങ്ങിൽ നിന്നുള്ള ഈ അഞ്ച് സഹോദരന്മാർക്കായി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം അവരോട് നന്ദി പറയാം നന്ദി നമസ